In diesem Proberaum ist es 1920. Junge palästinensische Schauspielerinnen und Schauspieler proben ein Stück, das die Geschichte ihrer Region erzählt. 1920, nach dem Ersten Weltkrieg. In dem Stück geht es um historische Vertreibung und Besatzung, dargestellt von Jugendlichen, die solche Folgen am eigenen Leib erfahren. Es ist die jüngste Produktion des Freiheitstheaters von Jenin im israelisch besetzten Westjordanland. Das Theater wurde in den späten 80ern von einem israelischen Aktivisten gegründet. Er wollte einen Zufluchtsort für junge Palästinenser schaffen. Wenn wir herkommen, können wir unsere Gefühle ausdrücken. Wir haben viel aufgestaute Energie nach allem, was wir erlebt haben. Nach Bombenanschlägen, Schießereien und Razzien. Wir kommen her, um diese Energie rauszulassen. Wir fühlen uns hier sicher und können ausdrücken, was uns auf der Seele liegt. Aber nicht nur das. Die Organisatorinnen und Organisatoren sehen sich selbst als Freiheitskämpfer, als Teil der Widerstandsbewegung. Der Raum soll einen kulturellen statt eines bewaffneten Widerstands gegen die israelische Besatzung ermöglichen. Dabei war er schon selbst das Ziel von Gewalt. Ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber ich glaube, Kunst und Kultur haben eine starke Botschaft. Sie können starken Widerstand und eine starke Verteidigung ausdrücken. Deshalb wird und wurde das Freiheitstheater seit Jahren angegriffen. 2002 wurde das Gebäude vom israelischen Militär zerstört. Nun ist es erneut bedroht, wegen des Gaza-Kriegs, der auf den Hamas-Terrorangriff auf Israel folgte. Nach den Ereignissen vom 7. Oktober hat sich in der Tat alles verändert. In der ganzen Region, nicht nur in Gaza, sondern auch im Westjordanland, in allen palästinensischen Gebieten. Im Dezember stürmten israelische Truppen bei einem Angriff auf Jenin auch das Theater. Sie übermalten die Wände und verhafteten zwei Mitarbeitende. Einer befindet sich immer noch ohne Anklage in Haft. Die Projektleitenden versuchen, nicht allzu viel an all das zu denken. Wirklich gelingen will es ihnen nicht. Wir vermissen das normale Leben. Wir vermissen es, uns keine Gedanken darüber machen zu müssen, was in zwei Stunden passieren könnte. Wir hören ständig den Klang von Drohnen am Himmel. So machen sie trotz der Ängste und der Bedrohung weiter mit dem, was sie Widerstand nennen. Ich hoffe, dass wir, die Palästinenser im Westjordanland, die Palästinenser in Israel und die Palästinenser in Gaza eines Tages unsere Freiheit und Unabhängigkeit finden. Es ist unmöglich, so weiterzuleben. Jeder verdient Freiheit und Frieden. Jeder hat das Recht, so zu leben, wie er will. Jeder hat das Recht, über sein eigenes Schicksal zu entscheiden. Das Freiheitstheater nutzt die Kultur, um die Vergangenheit zu verarbeiten und um die Zukunft zu beeinflussen. Ja.